Este programa es presentado por... Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Eres perfecta de pies a cabeza, a cualquier hora del día yo te veo así. Eres perfecta de naturaleza. English Spot, Titian the Future. Gran Pollo te espera, con sabor a Venezuela. Ex Offices, ubicada en Downtown Doral. Barbecue 58, Our Grill, Our Rule. Tanto Vital, la primera plataforma inteligente para búsqueda y pago desde el exterior de los servicios médicos en Venezuela. Aguacate Express, envíe más y pague menos. Hola mundo, hoy comienzo con el general Antonio Rivero, general en situación de retiro de la Fuerza Armada Nacional. En unos minutos nada más lo vamos a tener por dos motivos. Uno, porque sentimos que se ha complicado demasiado la situación en la frontera, tanto que Colombia, el propio ministro de la Defensa, le envía un mensaje no solo a Maduro y a Miraflores, diciendo lo que ya el general había comentado en este programa la semana pasada. Y es que Maduro escoge a los terroristas a los que quiere aniquilar. Eh, a conveniencia, obviamente, dependiendo de si son o no socios suyos en este negocio del narcotráfico, eh, sino también el mensaje que le dan a Padrino López. Eh, bienvenido, general. Buenas noches, Carla. No eh, sé si se fijó en el, en el comentario que hizo el ministro de la Defensa colombiano cuando dijo, aquí la guerrilla no tiene padrinos. <risa> sí. Ese no era una, una, un, un comentario casual, ¿no? En Colombia no tiene padrino, en Venezuela tiene padrino. Uh -huh. Y volvía a doble. O sea, padrino por padrino y por lo que implica el ministro de la Defensa. Mira, la conclusión de todo lo que te tenga que decir en este momento, Carla, obedece fundamentalmente a la responsabilidad de los generales que están en el alto mando militar y que están en las zonas de operaciones y las regiones de defensa integrales que fueron creadas bajo esa organización al similitud cubana y que son los que eh, ah, emanan las órdenes de, a, de mantener el alivio de unos grupos guerrilleros, de unos líderes guerrilleros, de unos campamentos, de los tráficos de drogas, de las rutas de la droga, y por otra parte los que están ordenando, cumpliendo las órdenes de Nicolás Maduro, por vía de, por supuesto, de Jesús Santriz y de Iván Márquez, para combatir lo que disidentemente existe desde el punto de vista de las propias FARC, y de lo que existe por el, el, el Ejército de Liberación Nacional. Allí está el meollo. Son los generales, lamentablemente, los culpables de esto que está sucediendo, de los heridos, que hoy tenemos un nuevo ataque en la zona de Tres Esquinas, de la zona de La Charca, más hacia el oeste del río, Ara, del río Arauca, del estado Apure, cerca de la, eh, lo que era Ciudad Sucre, lo que es Ciudad Sucre, la aquella ciudad fundada por los años 86, 87, uh -huh. allá en el estado Apure. Entonces, ciertamente para Colombia, definitivamente toda esta situación demuestra cada vez más la presencia guerrillera en territorio venezolano, Pero en general, zona fronteriza. Esa, la, esa es la conclusión, supongamos que ya llegan a esa certeza. Esa certeza la tiene Colombia desde hace mucho tiempo. Ahora, ¿qué hacen con esa información? Porque el venezolano cuando escucha estas palabras, obviamente compara a un gobierno serio que sí quiere proteger a sus... Eh, habitantes de insurgentes, a diferencia del régimen venezolano que lo que hace es hacer negocios a costa de eh, civiles inocentes que caen también en medio de esta guerra. Pero más allá de, de vetarlo, de sancionarlo, de cuestionarlo, de condenarlo públicamente, ¿qué puede hacer Colombia si siempre nos están diciendo que es simplemente un ejército de defensa, que está allí, que no van a tomar ninguna medida? ¿En verdad esto cómo nos lleva a que Maduro pague lo que está haciendo? Bueno, es importante, tu, tu pregunta definitivamente es la que debe hacerse de todos los venezolanos al final de escuchar tanta laraca de todo esto. Y, y lo que pueda decir hasta yo mismo desde el punto de vista del análisis y el conocimiento que tengo pleno por mi experiencia de trabajo en la zona, por el conocimiento de la, los líderes de la FARC, del ELN y cómo operan en la zona y todo lo que se ha permitido en todo este tiempo. Ciertamente esa es la pregunta. ¿Cómo hacer? 
a lo que está provocando Nicolás Maduro, lo que está provocando Nicolás Maduro en un enfrentamiento, como te dije la semana pasada, uh -huh. que busque un nacionalismo, un patriotismo, un levantamiento moral dentro de la Fuerza Armada, donde no tiene ese ascendiente de ese punto de vista, eh, por una parte. Pero por la otra, en el orden internacional, hacerse de esa condición bajo una agresión desde el punto de vista colombiano y desde el punto de vista de los Estados Unidos, justificar la asistencia militar que en este momento muy soterradamente, muy encubierto, se está manejando a través de Rusia. Tengo informaciones de que todo esto que se está presentando, todas estas informaciones, los sí. viajes, los, eh, la apertura de vuelos aéreos rusa, en la visita, próxima visita del viceprimer ministro eh, soviet, eh, ruso. Perdón. Eso es para hablar de petróleo, general. Solo de petróleo no, y de mira, negocios. No, 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 no es solamente de petróleo. Ahí hay, una, hay un contexto militar. Todo esto se está acelerando desde el punto de vista de la presencia militar rusa en Venezuela. Hay formación, hay reorganización del ejército al, al, al tipo de unidad batallón, que son las unidades autónomas, con una multiplicidad de funciones tal cual como eh, están indicando los rusos. Y por supuesto los rusos quieren tomar mayor partido de esto. ¿Por qué? Porque están constituyendo a Venezuela en una base, en una, digamos, una base militar en el exterior, en América. Sería su primera. Y la conquista de Colombia sería el objetivo a seguir desde ese punto de vista. Por supuesto, las próximas elecciones que están en Colombia llevan a consolidar una desestabilización, llevar a consolidar una desestabilización. Hay un plan que viene fraguándose desde en Colombia para tratar de conquistar el poder en Colombia por la vía, por supuesto, uh -huh. democrática, y esta es la alerta, Colombia, pero con estos elementos militares que permitan recrudecer la, eh, digamos así, la lucha política desde el punto de vista de izquierda y de mal empleo de la Fuerza Armada en contra de la población, pero ahora en contra de un país como Venezuela en las condiciones en las cuales se encuentra. Pero usted, y por decía, eso... usted temía, temía no solo el, el, la intención de los rusos de querer seguir conquistando territorio en, en el hemisferio más allá de Venezuela, sino también usted sospecha de la llegada de material eh, de guerra a Venezuela. Sí tengo, sí, tengo informaciones de que han sido llevados a la zona fronteriza algunos sistemas de armas que está por comprobar, he eh, solicitado, me han llevado, que me han dicho que está confirmado algunos eh, misiles soviéticos a la frontera con Colombia. No voy a especificar el lugar en este momento porque todo está en proceso, pero hay muy fuente fidedigna de las cuales estoy recibiendo información, espero documentarla en los próximos días, tener documentos, tener información gráfica de ello para poder soportar lo que está presentándose, que básicamente va hacia Colombia, pero que está dirigido de acuerdo a los sistemas de armas que se puedan emplazar en esa localidad fronteriza o en esa zona fronteriza o en el centro del país, que tienen alcance sumamente considerable desde el punto de vista defensivo y ofensivo en el orden de lo que representan pues, los, las construcciones o los sistemas misilísticos rusos. Entonces, esta llegada de este, este viceprimer ministro de, de, de Rusia no es una cuestión solamente económica, energética, tiene que ver con la parte militar y muy importantemente desde el punto de vista de la situación país que está presentando actualmente con respecto a Colombia. Se quiere conquistar a Colombia desde Venezuela y esta es la provocación que está ejerciendo desde ese punto de vista, eliminando a esta disidencia que le permita a la FARC, desde el punto de vista de Iván Santrige y de Iván Márquez y Jesús Santrí, avanzar desde en el territorio colombiano y tener la libertad en el territorio venezolano para poder hacerse de las rutas del narcotráfico y, por supuesto, dominar el espacio fronterizo, sobre todo en la zona petrolera de la Arauca, que es contigua, tanto en Venezuela, eh, tanto desde el lado de Venezuela como del lado colombiano. Listo, general. Muchísimas gracias por esta aclaratoria. El general Antonio Rivero, general retirado de la Fuerza Armada de Venezuela. Regreso luego de la pausa con mucho más. Antes, como siempre, el apoyo a nuestros clientes, a nuestros... Eh, empresarios, a nuestros comerciantes quienes siguen de pie aún en medio de esta pandemia que no sabemos por cuánto tiempo más nos va a estar acompañando probablemente hasta el año que viene y Barbecue 58 aunque es un um, residente reciente de la ciudad de Miami, han sabido sortear estas dificultades y además siguen 
compartiendo con sus comensales una total calidad en sus productos. Es el mejor y verdadero sabor de la carne asada a la leña. Están aquí en Miami. Es un restaurante de carnes asadas a la leña, pero allí el sabor no solo depende de la excelente calidad de los cortes, sino también de la forma en la que son cocinadas. Y ahora el happy hour es todos los días, a partir de las 4 de la tarde hasta el cierre del restaurante, 2 por 1 en cerveza, vino, sangría, margarita, además de un menú súper especial. No olviden la música en vivo, jueves el violinista Rangel Arzola, viernes y sábado va a disfrutar de un DJ a partir de las 5 de la tarde. Y por si esto fuera poco, lunch especial de lunes a viernes entre 11 y 30 de la mañana y 4 de la tarde. Es súper fácil ordenar el pedido. Llamen al 305-890-4692 o también pidan sus órdenes por Uber Eats, DoorDash o Postmates. Barbecue 58, Our Grill, Our Rules. También les hablo de tuayudalegal.com porque en este momento en el que ya hay TPS para los venezolanos en los Estados Unidos, tu solución en asuntos legales está allí en tuayudalegal.com. Te asisten en la solicitud de CTPS en este momento histórico para los venezolanos. Consulten con el equipo de Tu Ayuda Legal ese caso migratorio y la posibilidad de aplicar para TPS. Recuerden que el TPS tiene consecuencias migratorias y también pueden obtener asesoría integral profesional sobre esta materia. Tuayudalegal.com se encarga de gestionar tu solicitud y además aplicar también para el permiso de trabajo.